Udhejsit e Bashkimit Evropian shpresojnë se pas 4 vjetë tensionesh në presidentin Donald Trump, mardhanjet me shtetet e bashkura mund të njojnë një frim të re me administratën Biden. Charles Kapchen, trejtori studimeve për Evropën në këshilin prestigios për mardhanjet me jasht, ka punuar për një kodi gjatë me zotin Biden në shtëpin e bardh dhe ka shëqëruar atë shpesh gjatë vizitave në Evropë. Joe Biden himself... Vetë Joe Biden e ka kaluar një pjesë të mirë të karierës i përshëndruar të siguria evropiana dhe të knatoja ndryshë nga zotit Trump, i cili në thelë butërhosh nga integrimi evropian. Prandaj nuk ka dyshim se të gjithë në Evropë marim frym të letësuar. Ndoshta jo të gjithë, sepse një pjesë kanë bajtur mardhënje të mira me presidentin Trump, por ata janë për jashtim. Zotit Kapchen, pretë që ndryshimi më i madhë që do të vjetëre, do të jetë së pare në atmosferën e mardhënjeve. Do të ketë një mirë kuptim se Shëba janë këthyrë në rolin e tyre tradicional si udheqës e natos. Së dyti, unë besoj se Zotit Biden do të ashtë bëj vendimin e presidentit Trump për të tërhequr trupat Amerikanë nga Gjermania. Janush Bukarski është studiues në fondacionin Jamestown. Unë presë që nga administrata Biden të këtë më shumë angazhim dhe vazhdimësin të i mardhënjeve ndër Atlantike. Êshtë mirë që ti tregojme edhe brezit më të ri, të rinjve që nuk e kuptojnë rëndësin e natos, apo të mardhënjeve ndër Atlantike, sa Amerika nuk mund të veproje vetëme. Për hapja e viruseve e dezinformimit e luftës kibernetike, të gjitha këto kërcenime ndaj siguris ndërkomtare kërkojnë një aliancë të fortë. Zotik Kapchen nuk pretë që presidenti Arqëm Biden të veproj me shpejtësi përsa i përket mardhënjeve me Evropën. Duhet të kuptojmë se Zotik Biden të pak të në vitin e parë do të jetë mjafti përshëndruar në qështet e brendshme si pandemia, rihapja ekonomisë, por mendoj se ka gjithashtu rëndësi që edhe Evropa të bëjë lëshime në mardhënjet me Zotin Biden, duke u treguar e gashme për të bërë më shumë, për shembul duke shpenzuar më shumë për mbrojtjen. Por sa i rëndësishëm do tjetë Balkani për ndimor në politikat e administratës ardshme? Mendoj se ndryshën nga shumë politikanë që të them të drejten nuk e din se ku bje Balkani. Joe Biden gjenë gjithë një ko për Balkanin. Kur punoja me të në shtëpinë e bardhë, a ishte gjithë një i gatshëm të shkon të atje dhe fliste vazhdimisht në telefon me udheqësit e rajonit. Mendoj se në disa aspekte, Balkani mori vëmendi gjatë administratës Trump, pjesërish sepse ambasadori Richard Grenell u angazhua shumë për përmirësimin e mardhënjeve mes Belgradit dhe Prishtinës. Pra, jo se rajoni u lamë njanë, por mendoj se do të shojmë një theks më të qëndrueshëm nga departamenti i shtetit dhe në një farmasën nga shtëpia e bardhë për Balkanin, sepse ka shumë pun të pa përfunduara. Si pas analistit Bugajski, u takon vetë vëndëve të Balkanit për ndimor që të realizojnë reformat brënda tyre, por ka shumë rëndësi që shtetet e bashkurat i inkurajojnë këtë vëndë. Mendoj se ka patu shumë njërës që duke unisur nga politikat administratës Trump, kanë thënë ndoshta bashkimi evropian nuk është aqë me rëndësi sa e mendonim, sepse administratat Trump nuk po punon ngusht me evropianët. Mendoj se një reangazhimi zotit Biden dhe i bëjes do të ndihmoj vendet që kërkojnë të antarsohen dhe do të bindë shumicën e politikanëve në këto vende që të hynë punës për të plotësuar kushtet e antarsimit. Zotit Charles Kapchen thotë se solidariteti më i madhë Amerikë e Vropë që pritë të shiet me ardhjën e administratës së re do të ndikoj për mirë në normalizimin me Zbeogradit dhe Prishtinës. Në një farë mënyre ka patur një rivalitet për Balkanin mes administratës Trump dhe bashkimit evropian, sidomos a i përket dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës. Do të shini se Washingtoni do të punoj shumë më nga afer me Brukselin dhe me krye qytetet evropiane për të siel më te për shëndru e shmëri në Balkan. Zotik Kapchen beson se do të ketë një rikëthim në situatën kur Amerika do të përdorë si diplomacim personale, ashtu edhe peshën diplomatike për të ashtyr rajonin në drejtimin e dur. Për zërën e Amerikës, Iliri Konomi, Washington.